নমস্কার বন্ধুরা আমি বিষ্ণু সরকার এন্ড ওয়েলকাম অ্যাগেন ব্যাক টু আ নিউ ভিডিও অব দ্য ওয়ে অফ ইংলিশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের সামনে আবারও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কেননা এই ভিডিওটির মধ্য দিয়ে গ্রামারের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার পার্ট অফ স্পিচ সেই পার্ট অফ স্পিচ নিয়ে আমি আলোচনা করব পার্ট অফ স্পিচের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত কেননা দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে কথাগুলো বলি সেই কথাগুলোর মধ্যেই কিন্তু পার্ট অফ স্পিচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ কেননা সেই শব্দগুলো অর্থাৎ আমরা যে কথাগুলো বলি সেগুলোকে আমরা স্পিচ বলি এবং সেই স্পিচগুলোকে যখন আমরা টুকরো টুকরো করে ভাঙবো বিভিন্ন যে শব্দগুলো পাবো সেই শব্দগুলোকে কিন্তু আমরা পার্ট অফ স্পিচ বলি তো আজকে এই পার্ট অফ স্পিচের আলোচনা আমি দুটো বইয়ের উপর ভিত্তি করে করব বিখ্যাত গ্রামারিয়ান ডেন মার্টিনের লেখা একটি বই এবং আরেকটি বই রয়েছে যে সি নেসপিল্টের সেই দুজন বিখ্যাত গ্রামারিয়ানের আমি সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ পার্ট অফ স্পিচের ধারণা আপনাদের ক্লিয়ার করে যাব সেই বই দুটি আপনাদের এক একজলকে দেখাই দিচ্ছি আপনারা অবশ্যই দেখে নিন এবং সেই বই দুটি যদি আপনাদের কিনতে হয় কেনার ইচ্ছে থাকে তো আপনারা অবশ্যই কিনে নিতে পারেন তো বই দুটি চলুন এক ঝলকে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো বন্ধুরা প্রথমেই আসব আমরা একটি বই দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে হাই স্কুল ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশান বাই রেন অ্যান্ড মার্টিন বিখ্যাত গ্রামারিয়ান এনার সংজ্ঞা যে পার্ট অফ স্পিচের এবং পার্ট অফ স্পিচের যে ভাগগুলো রয়েছে তিনি যে সংজ্ঞাগুলো দিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব এবং দ্বিতীয়ত আরেকটি বই চলুন দেখে নেওয়া যাক বন্ধুরা দ্বিতীয়ত আরেকটি বই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইংলিশ গ্রামার ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি ইন দ্য স্টেপস অফ জেসি নেসপেল্ট অর্থাৎ জেসি নেসপেল্টের অনুসরণে অনুকরণে এই বইটি লেখা তো এই বইটির থেকে যে বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলো রয়েছে পার্ট অফ স্পিচের উপর সেই সংজ্ঞাগুলো নিয়ে আজকে ডিটেলসে আলোচনা করব তো চলুন বন্ধুরা আজকে কথা বলে লাভ নেই মেইন ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক তো বন্ধুরা আমরা প্রথমেই দেখে নেব এই যে আজকের যে আলোচনার বিষয় পার্ট অফ স্পিচ এই কথাটিকে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব পার্ট অফ স্পিচ কি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন পার্ট অফ স্পিচ এই কথাটিকে যদি আমরা ভেঙে ভেঙে অর্থ বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্পিচ মানে উক্তি আমরা জানি এবং পার্ট মানে অংশ তো বন্ধুরা উক্তি কি আমরা সাধারণভাবে যে কথাগুলো বলি সেই কথাগুলোকে আমরা স্পিচ বলতে পারি যে কোনো কথা ধরুন আমি এখানে একটি বাক্য লিখেছি ধরুন এখানে একটি আমি বাক্য লিখলাম হি ওয়াকস স্লোলি তো বন্ধুরা এটি একটি বাক্য ও এটিকে আমরা স্পিচ বলতে পারি এই কথাটির স্পিচটির যে বিভিন্ন পার্ট রয়েছে এখানে কয়টি পার্ট রয়েছে দেখুন একটি দুটি তিনটি টোটাল এখানে তিনটি পার্ট রয়েছে তো এই বিভিন্ন পার্টগুলিকে এক একটিকে আমরা আলাদা আলাদা করে আমরা পার্ট অফ স্পিচ বলতে পারি তো পার্ট অফ স্পিচ কথাটিকে যদি সহজভাবে আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এইভাবেই বুঝতে পারব অর্থাৎ কোনো স্পিচের যে বিভিন্ন পার্টগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা পার্ট অফ স্পিচ বলি চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক সেই দুজন মহান ব্যক্তির সংজ্ঞা কি এই পার্ট অফ স্পিচের ব্যাপারে তো আমাদের প্রথমেই আমরা দেখে নেবো জেসি নেসপেল্ট পার্ট অফ স্পিচের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন তো বন্ধুরা জেসি নেসপেল যে সংজ্ঞাটি দিয়েছিল সেটি হচ্ছে দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস আর কলড পার্টস অফ স্পিচ তো বন্ধুরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে শব্দ থাকে সেই শব্দগুলোকেই আমরা পার্টস অফ স্পিচ বলি অর্থাৎ শব্দের যে ভাগ অর্থাৎ যত প্রকার শব্দ হতে পারে সেই শব্দগুলোকে মিলে আমরা পার্ট অফ স্পিচ বলতে পারি তো আমি আমি যেটা প্রথমেই বলে দিলাম যে একটি বাক্যকে যদি আমরা ভাঙি তো সেখানে দেখুন আমরা কোনো একটা নাউন পেতে পারি প্রোনাউন পেতে পারি একইভাবে ভার্ব পেতে পারি অ্যাডজেক্টিভ পেতে পারি তো এই ধরনের যে বিভিন্ন শব্দগুলো রয়েছে সেগুলোকেই পার্টস অফ স্পিচ বলেছি চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক রেন মার্টিন কী সংজ্ঞা দিয়েছেন তো বন্ধুরা রেন মার্টিন যে সংজ্ঞা দিয়েছেন ওয়ার্ডস আর ডিভাইডেড ইন্টু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অর ক্লাসেস কলড পার্টস অফ স্পিচ তো বন্ধুরা এনার কথাও দেখুন জেসি নেসপিল্টের সঙ্গে একদম সেম যে ওয়ার্ডগুলোকে বিভিন্ন ভাগে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে সেই বিভিন্ন প্রকারগুলিকে আমরা বলবো পার্টস অফ স্পিচ তো বন্ধুরা আশা করি আপনাদের কাছে পার্টস অফ স্পিচের সংজ্ঞা ক্লিয়ার হয়ে গেছে চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক সেই বিভিন্ন প্রকার শব্দগুলো কি কি তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নেবো পার্ট অফ স্পিচের সেই ভাগগুলি তো বন্ধুরা এখানে দেখুন আমি লিখে রেখেছি যে পার্ট অফ স্পিচকে আমরা আট ভাগে ভাগ করতে পারি এখানে আটটি নাম দিয়ে রেখেছি এবং এগুলোর বাংলা অর্থ কি এখানে লিখে রাখিনি অর্থাৎ আমরা এগুলো নিয়ে যখন প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে আমরা আলোচনা করব তখন আমি এগুলোর বাংলা অর্থ বলে দেবো এখন আপাতত আমরা দেখে নেবো সেই আট প্রকার পার্ট অফ স্পিচ কি কি তো বন্ধুরা এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে নাউন তারপর প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ভ অ্যাডভার্ভ প্রিপোজ
তো বন্ধুরা এই ভিডিওটির মধ্য দিয়ে আমি আজকে চারটি নিয়ে ডিটেইলসে আলোচনা করব এবং এর পরবর্তীতে একটি ভিডিও তৈরি করে দেব দ্বিতীয় পার্ট 2 হিসাবে সেই ভিডিওটিতে বাকি যে চারটি থাকবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব কারণ একটা ভিডিওতে তৈরি করলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে তো চলুন আজকের মেইন ভিডিওর প্রথম যে আমাদের পার্ট অফ স্পেস নাউন সেটি নিয়ে আলোচনা করা যাক তো বন্ধুরা এবারে আমরা নাউন নিয়ে আলোচনা করব চলুন দেখে নেওয়া যাক তো বন্ধুরা নাউন সম্পর্কে জেসি নেসপেল যে সংজ্ঞা দিয়েছে সেটি আমরা দেখে নেব এবং সঙ্গে রেন মার্টিন যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে সেটি আমরা দেখে নেব তো জেসি নেসপেল বলেছে আ নাউন ইজ আ ওয়ার্ড ইউজড ফর নেমিং সাম পার্সন অর থিং অর্থাৎ একটি নাউন হচ্ছে এমন একটি শব্দ যে শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় যে কোনো কিছুর সাম পার্সন কোনো মানুষের কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে অর্থাৎ আমরা যে নাম ব্যবহার করি এবং কোনো জিনিসের যে আমরা নাম ব্যবহার করি অর্থাৎ জেসি নেসপেল্টের কথা অনুসারে কোনো ব্যক্তির বা কোনো বস্তুর বা কোনো জিনিসের যদি নাম বোঝানো হয় তাকেই আমরা নাউন বলব চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক রেন মার্টিন কি সংজ্ঞা দিয়েছেন তো বন্ধুরা রেন মার্টিনের সংজ্ঞা অনুসারে আ নাউন ইজ আ ওয়ার্ড নাউন হচ্ছে সেই সেই শব্দকে আমরা বলব যেটি ব্যবহৃত হয় অ্যাজ দ্য নেম অফ আ পার্সন অথবা প্লেস অথবা থিং এখানে শুধু তিনি একটা প্লেস এই কথাটি একটু দেখো দেখো বেশি ব্যবহার করে দিয়েছেন তো সংজ্ঞাটির অর্থ কিন্তু একই হলো যে নাউন হচ্ছে সেই শব্দ যে শব্দগুলো কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু বা কোনো স্থানের নাম বুঝিয়ে দেয় তো বন্ধুরা এক কথায় যে শব্দের দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝানো হয় তাকেই নাউন বলা হয় চলুন এবার উদাহরণের সাহায্যে দেখে নেওয়া যায় বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নেব ইতিমধ্যে আমি এখানে তিনটি উদাহরণ লিখে রেখেছি চলুন সেগুলো দেখে নেওয়া যাক তোমরা এখানে প্রথমে যেটি রয়েছে রাম ইজ আ গুড বয় তো এখানে লক্ষ্য করুন রাম একটি নাম এটা অবশ্যই নাউন এখানে বয় এই কথাটিও কিন্তু একটি নাউন এবং তারপরে লক্ষ্য করুন আই লিভ ইন কলকাতা কলকাতা হচ্ছে নাম এবং এটা জায়গার নাম এখানে দেখুন এটা পার্সনের নাম একইভাবে এখানে লক্ষ্য করুন দ্য কাউ গিভস আস মিল্ক গরু আমাদের দুধ দেয় তো এখানে কাউ হচ্ছে নাউন তো বন্ধুরা এখানে দেখুন কখনো স্থানের নাম হতে পারে কখনো ব্যক্তির নাম হতে পারে তো কখনো কোনো জিনিসের নাম হতে পারে তো বন্ধুরা এখানে যেটা বলার বিষয় এর পরের ডিটেইলসে আমি আরেকটি ভিডিওতে নাউনের যখন আবার বিভিন্ন ভাগ নিয়ে আলোচনা করব নাউন পাঁচ প্রকার রয়েছে তো বিভিন্ন প্রকার নাউন নিয়ে যখন ডিটেইলসে আলোচনা করব তখন আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আশা করি নাউন কি সাধারণতভাবে আমরা নাউন বলতে কি বুঝি কোনো কিছুর নাম বুঝি সেটি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক প্রোনাউন বিষয়ে তো বন্ধুরা এবার আমরা আসবো প্রোনাউন নিয়ে চলুন প্রোনাউনের সঙ্গা জেসিন স্পেল্ট এবং রেন মার্টিন কী দিয়েছে একটু আমরা দেখে নেব তোমাদের জেসি নেসপেল বলেছে যে প্রোনাউন প্রোনাউন কি বলছে এ ওয়ার্ড ইউজড ইনস্টিট অফ আ নাউন ইজ কলড প্রোনাউন অর্থাৎ একটা শব্দ যেটি কোনো নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় সেটাকেই আমরা প্রোনাউন বলি এবং একইভাবে রেন মার্টিন যে সংজ্ঞা দিয়েছে সেটির অর্থ দেখুন মোটামুটি বলতে সম্পূর্ণভাবেই কিন্তু মিলে যায় তিনি বলেছেন এ প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড ইউজড ইনস্টিট অফ এ নাউন অর্থাৎ প্রোনাউন হচ্ছে সেই শব্দ যেটি নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তো বন্ধুরা এটিকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য আমি একটু বলে রাখি অর্থাৎ আমরা এই প্রোনাউন কথার যেটি আমরা বাংলা অর্থ সর্বনাম জানি এই প্রোনাউন কথাটিকে যদি আমরা একটু ভাঙি তাহলে পাব প্রো এবং নাউন তো নাউন মানে তো বিশেষ্য একটু আগেই আমরা শিখলাম এবং প্রো মানে হচ্ছে পরিবর্তে তো বন্ধুরা এইটুকু থেকে আমরা খুব সহজভাবে বুঝতে পারি যে এই যে বিশেষ্য বা নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় সেটিকেই আমরা প্রোনাউন বলবো চলুন এবার একটি বা দুটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে প্রোনাউন ব্যাপারটি ক্লিয়ার করে নেই তো বন্ধুরা এবার আমরা উদাহরণের মধ্য দিয়ে দেখে নেব প্রোনাউন কি তো বন্ধুরা এখানে লক্ষ্য করুন প্রথম উদাহরণ রয়েছে রাম ইজ আ গুড বয় এবং তারপরে আমি বলেছি হি ইজ এ স্টুডেন্ট তো বন্ধুরা এখানে লক্ষ্য করুন এই যে হি কথাটি আমরা কার পরিবর্তে ব্যবহার করেছি রামের পরিবর্তে প্রথম লাইনের মধ্যে আমরা বলেছি রাম হচ্ছে খুব ভালো ছেলে তারপরে কিন্তু আর আমি বলিনি যে রাম ইজ আ স্টুডেন্ট এখানে ব্যবহার করেছি হি তো রামের পরিবর্তে আমরা হি ব্যবহার করেছি তাই আমরা হিকে আমরা প্রোনাউন বলবো এবং তারপরে আরেকটি উদাহরণ আমরা দেখে নেব আই লিভ ইন কলকাতা তো বন্ধুরা এখানে দেখুন কলকাতা ব্যবহার করেছি এবং তারপরেই আমি বলেছি ইট ইজ আ বিগ সিটি ইট ইয়া হয় একটি খুব বড় শহর তো এখানে লক্ষ্য করুন ইট অর্থাৎ কলকাতার পরিবর্তে আমি এখানে ব্যবহার করেছি ইট তো বন্ধুরা ইট কিংবা এখানে আমি ব্যবহার করেছি হি এগুলো হচ্ছে প্রোনাউন তো প্রোনাউনের ব্যাপারেও যখন আমি ডিটেলসে আলোচনা করব প্রোনাউন কয় প্রকার কি কি তখন আরও ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক পরেরটি অ্য
তোমাদের অ্যাডজেক্টিভের ব্যাপারে যে সিন স্পেল যে সংজ্ঞা দিয়েছে সেটি আমরা দেখে নেব বলেছে অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইজ এ ওয়ার্ড ইউজড ফর কোয়ালিফাইং অর অ্যাডিং সামথিং টু দ্য মিনিং অফ আ নাউন অর প্রোনাউন অর্থাৎ কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করবে অর্থাৎ সেটির কোনো দোষ বা গুণ সেটি বুঝিয়ে দেবে তবেই আমরা সেই শব্দটাকে বলবো অ্যাডজেক্টিভ অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সেই শব্দ যেটি কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থাকে বুঝিয়ে দেয় এবার চলুন দেখে নিয়ে নেব আমরা রেন মার্টিনের সংজ্ঞা তিনি বলেছেন যে অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইজ এ ওয়ার্ড ইউজ টু অ্যাড সামথিং টু দ্য মিনিং অফ আ নাউন এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু প্রোনাউনের কথা বলেননি রেন মার্টিনের সংজ্ঞা অনুসারে শুধুমাত্র নাউনের পরিবর্তে যে মানে নাউনের সরি পরিবর্তে নয় মানে নাউনের নাউনকে কোয়ালিফাই করার জন্য নাউনকে মডিফাই করার জন্য নাউনের দোষগুণ বোঝানোর জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকেই আমরা বলি অ্যাডজেক্টিভ তো বন্ধুরা এখানে এক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটির ক্ষেত্রে রেন মার্টিনের সংজ্ঞার থেকে জেসিন স্পেল্টের সংজ্ঞাটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা অনেকটাই আমাদের কাছে অ্যাডজেক্টিভের সংজ্ঞাটি বেশি ক্লিয়ার হয়ে যায় অর্থাৎ জেসিন স্পেল্টের সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমরা অ্যাডজেক্টিভের সংজ্ঞাটি আমাদের কাছে বেশি পরিষ্কার হয়ে যায় চলুন এবার উদাহরণের সাহায্যে দেখে নেওয়া যাক অ্যাডজেক্টিভ কিভাবে নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে তো বন্ধুরা এবার আমরা এই তিনটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে অ্যাডজেক্টিভের বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণাটি ক্লিয়ার করব চলুন দেখে নেওয়া যাক তো বন্ধুরা এখানে লক্ষ্য কোনো রাম ইজ আ ক্লেভার বয় এখানে দেখুন ক্লেভার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাম কেমন ছেলে রাম হচ্ছে চালাক ছেলে অর্থাৎ রামের একটা কিন্তু ধরন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাম কেমন তার দোষ কিংবা গুণ সেক্ষেত্রে আমরা ক্লেভার পাচ্ছি তো ক্লেভার এখানে অ্যাডজেক্টিভ এরপরে লক্ষ্য করুন দ্য মাউস ইউ আ লিটল অ্যানিমাল তো এই যে লিটল কথাটা লিটল মানে ছোট্ট প্রাণী তো ইঁদুর হচ্ছে ছোট্ট প্রাণী এখানে ইঁদুর কীরকম যে ইঁদুর হচ্ছে ছোট্ট প্রাণী তো এখানে ইঁদুরের দোষগুণ অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে এই ছোট্ট শব্দটির দ্বারা তো এটিকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলবো এবং তারপরে লক্ষ্য করুন হি ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান সে হচ্ছে ভারতীয় সে কীরকম সে হচ্ছে ভারতীয় তো এই ভারতীয় এই ইন্ডিয়ান এই কথাটিও কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ অবশ্যই তো বন্ধুরা এখানে লক্ষ্য করো যে এখানে কিন্তু প্রোনাউনের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি অর্থাৎ প্রোনাউনের পরিবর্তন না প্রোনাউনের দোষগুণ অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে এক্ষেত্রে নাউনের দোষগুণ অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে এক্ষেত্রে নাউনের দোষগুণ অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে তো সেই উদাহরণের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে জেসিন স্পেল যে সংজ্ঞাটি দিয়েছিল যে নাউন বা প্রোনাউনের দোষগুণ অবস্থা যেটি যে শব্দের দ্বারা বোঝানো হবে সেটিকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলবো সেই হিসাবে জেসিন স্পেল্টের সংজ্ঞাটিকে কিন্তু আমরা রেন মার্টিনের সংজ্ঞা থেকে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করব চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক ভার্ব সম্পর্কে এবার আমরা নাউনের সংজ্ঞা দেখে নেব জেসিন স্পেল কী বলেছে এবং রেন মার্টিন কী বলেছে তো জেসিন স্পেল বলেছে যে ভার্ব হচ্ছে একটি শব্দ যেটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় কোনো ব্যক্তি বা কোনো জিনিসকে কিছু বলার জন্য অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা কোনো জিনিসকে বোঝানোর জন্য বা তার সম্বন্ধে যা কিছু বলা হবে সেটা হচ্ছে ভার্ব এবং একইভাবে রেন অ্যান্ড মার্টিন ইনি যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন এ ভার্ব ইজ আ ওয়ার্ক ভার্ব হচ্ছে একটি শব্দ যেটি সাধারণভাবে কোনো কিছু বলা হয় কার ব্যাপারে কোনো পার্সন বা কোনো প্লেস বা কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে তো এখানে তিনি ইনি শুধু প্লেস কথাটি অ্যাড করেছে কিন্তু বন্ধুরা একটু ভালো করে ভেবে দেখুন এই দুটো সংজ্ঞার থেকে কিন্তু ভার্বের অর্থ ক্লিয়ার হয় না আমাদের কাছে এগুলো অনেক আগে এই ধরনের সংজ্ঞা ব্যবহৃত হতো কিন্তু আধুনিক গ্রামারে কিন্তু ভার্বের সংজ্ঞা আমরা অনেক নতুনভাবে শিখতে পারি কেননা এক্ষেত্রে আমরা জানি সাধারণভাবে ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া তো যে শব্দগুলোর দ্বারা সাধারণভাবে কোনো কিছু করা হওয়া থাকা খাওয়া বোঝা হবে সেই সমস্ত শব্দকে আমরা কিন্তু ভার্ব বলবো এক্ষেত্রে জেসিন স্পেল্ট কিংবা রেন মার্টিনের সংজ্ঞাগুলো দুটোই কিন্তু আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায় অর্থাৎ এদের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা কিন্তু ভার্ব আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় না কেন ক্লিয়ার হয় না চলুন উদাহরণের সাহায্যে আমরা দেখে নেব তো বন্ধুরা চলুন এবার আমরা এই উদাহরণগুলোর মধ্য দিয়ে দেখে নেব কেন রেন মার্টিন কিংবা জেসিন স্পেল্টের সংজ্ঞা থেকে ভার্বের ধারণা অস্পষ্ট থেকেই যায় তো বন্ধুরা ওখানে ওনারা বলেছিলেন যে এখানে কোনো নাউন সম্পর্কে অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করুন দ্য লিটল গার্ল অর্থাৎ গার্লটি এখানে হচ্ছে নাউন তো এই গার্ল সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে ছোট্ট মেয়েটি একটি চিঠি লিখেছিল তো বন্ধুরা এই লাইনটিতে লক্ষ্য করুন এই মেয়েটির সম্বন্ধে যেটি বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তিনি ছোট্ট অর্থাৎ মেয়েটির সম্বন্ধে একটা ছোট্ট এই শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে একইভাবে কলকাতা এটি নাউন তো এই নাউনটির সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত যে বলছি এই
তো বন্ধুরা ওনাদের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা দেখেছি যে ভার হচ্ছে নাকি সেই শব্দ যে শব্দগুলো কোনো ব্যক্তি বা কোনো স্থান বা কোনো জিনিসের সম্বন্ধে কিছু বলে তো এখানে এই ব্যক্তি অর্থাৎ এই মেয়েটির সম্বন্ধে বলা হচ্ছে লিটল কিংবা কলকাতার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে বিগ তো এটা কি ভার একদমই নয় তো তাই আমরা দেখে নেব বন্ধুরা এখানে বরং ভার কিন্তু অন্য কোনটি এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য কোনো রোড লেখা এটা অবশ্যই ভার এবং এক্ষেত্রে আমরা ইজ তো ভার্বের আমরা নতুন আরেকটি সংজ্ঞা আমরা তাই আমরা দেখে নেব চলুন এবার সেটি বন্ধু এবার চলুন সেই নতুন সংজ্ঞাটি জেনে নেওয়া যাক ভার্বের তো এ ভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড ভার্ব হচ্ছে সেই শব্দ যে শব্দটির দ্বারা কোনো বিং বা হ্যাভিং বা ডুইং বা অ্যান অ্যাকশন অর এ স্টেট ইন এনি ফর্ম অর্থাৎ যে শব্দটির দ্বারা হওয়া থাকা বা কোনো কাজ করা বোঝানো হয় তাকেই আমরা ভার্ব বলব তো ভার্ব নিয়ে পরবর্তীতে আরও ডিটেলস অবশ্যই ভিডিও করব এবং সেটি আপনারা দেখে রাখবেন এবং তাহলে অবশ্যই আপনাদের আরও সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি এই চারটি পার্ট অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং এর পরবর্তীতে সেকেন্ড পার্ট হিসাবে আমি আরেকটি ভিডিও আপলোড করব যেটার মধ্যে বাকি যে চারটি থাকলো অর্থাৎ আটটি এখানে টোটাল পার্ট অফ স্পিচ ছিল তো সেই চারটি নিয়ে বিষয়ে আলোচনা করব এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যদি আমার চ্যানেলে একদমই নতুন হন কেননা পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য এটা অত্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও